Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter markets around us and uh, under this chapter we have discussed about the different types of market and today we will discuss we will discuss chain of markets. So what we find that uh, uh, so many uh, different types of markets are existing and uh, the we, we purchase uh, so many different uh, types of uh, items from the market you know, from the shopkeeper from the shop owner from the um, traders we purchase things now uh, you just uh, try to understand that uh, these shopkeepers or shop owners these shop owners uh, from where they get uh, 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 they get uh, these uh, products in their shops the products are produced either in factories or on farms farms you know? uh, but we get it from the shop so how does it reaches to the shop that is the question you know? Um, uh, what we are going to discuss now is the products reaches to the shop. How? From factories, from factories or uh, farms. How does objects reaches to objects reach to shops and markets? From factories or farm, how does objects reach to shops and markets this is uh, mm, the 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 way through which the thing which is produced in factories or farm reaches to the shop or market is known as chain of markets so chain of market means that uh, mm, uh, the end consumer end consumer means the person who is consuming the product does not uh, purchase anything directly from the producer you know? we do not purchase anything directly from the factory or from the farmer uh, or uh, producers they are also not uh, interested in selling selling uh, uh, to the uh, to the consumer uh, small quantities like uh, if a single consumer goes to the farmer to purchase one kilo of onion so will it be practical for uh, the farmer to sell one kilo kilo of onion to a single consumer no it will become very difficult for the farmer then and uh, mm, uh, it will also not be uh, very good for consumer also because we have to go to the farmer who are uh, at a very far away place so there is need of many traders in between the end user we can say or end consumer in between the end consumers and the end producers there are they they both are linked to each other through various traders you know? so the end user and the end producers are connected with each other through various traders sabse pehla jo trader jo ki farmer se farmer se jo purchase karta hai he is known as wholesale trader hai na ye jo wholesale trader hota hai wo uh, bahut zyada amount mein he purchases uh, objects or things in a large amount in in bulk है ना बहुत लार्ज अमाउंट में ट्रेडर लेता है तो जस्ट टेलिंग यू है 
like this is factory or farm where things are produced and and from here the wholesale trader is purchasing in large amount okay and now this wholesale trader sells whatever he has purchased he sell it to small traders इस तरह से कई सारे ट्रेडर्स से होते हुए ये लास्ट में वी कैन से इट रिचेस टू द शॉपकीपर और वी कैन आल्सो से ये रिटेलर जिससे कंज्यूमर्स खरीदते हैं सामान एंड यूजर खरीदते हैं और उनको हम रिटेलर कहते हैं तो फाइनली इट रिचेस टू द रिटेलर एंड देन फ्रॉम दिस रिटेलर वी परचेज इट द consumer okay so this is what we call chain of market now the question is what is the need of this chain of market first of all we just try to understand the factory uh, whenever anything is produced in the factory or um, any crop is produced in a farm there is a um, very large amount of that uh, thing na so suppose uh, the wholesale trader purchases 200 kg of potato okay from the farmer and uh, suppose he purchases this 200 kg of uh, potato at the rate of at the rate of uh, rupees 10 rupees 5 per kg hai na 200 kg of potato usne purchase kiya aur 1 kg ka price hai 5 uh, 5 rupees to so, total usme kitna amount spend kiya 1000 rupees mein uh, he has purchased he has purchased 200 kilo of potato in rupees 1000 okay and now what he does that he sells this 200 kilo of potato to four different small traders okay four small traders jo hai unko wo sell karta hai small trader number 1 small trader number 2 small trader number 3 and small trader number है ना अब क्या होगा कि नाउ दिस टू हंड्रेड के जी ऑफ पोटेटो वॉज परचेज बाय द होल सेल ट्रेडर एंड ही सेल्स दिस टू हंड्रेड के जी टू फोर डिफरेंट स्मॉल ट्रेडर्स सो ही हैज सोल्ड फिफ्टी के जी टू स्मॉल ट्रेडर नंबर वन देन अगेन फिफ्टी के जी टू स्मॉल ट्रेडर नंबर टू फिफ्टी के जी टू स्मॉल ट्रेडर नंबर थ्री एंड फिफ्टी के जी टू स्मॉल ट्रेडर नंबर है ना तो 200 किलो 200 किलो उसने परचेज किया उसको चार स्मॉल ट्रेडर्स को उसने सेल कर दिया नाउ ही परचेज एट रुपीज फाइव पर के जी बट वेन ही इज सेलिंग दिस 200 हंड्रेड के जी ऑफ पोटेटो टू फोर डिफरेंट स्मॉल ट्रेडर्स ही इज सेलिंग इट एट द रेट ऑफ रुपीज टेन पर किलो ओके आई एम राइटिंग इट आउटसाइड द बॉक्स बिकॉज इट इज नॉट क्लियर हियर ओके तो फिफ्टी के जी किस रेट पे बेचा जा रहा है टेन के जी टेन रुपीज पर के जी ठीक है सो रुपीज टेन पर के जी तो एक ट्रेडर से उसको कितना पैसा मिलेगा एक ट्रेडर से ही विल गेट फाइव हंड्रेड रुपीज और इस तरह से चार ट्रेडर से तो टोटल अमाउंट ही इज गेटिंग बाई सेलिंग द टू हंड्रेड के जी ऑफ पोटेटो इज रुपीज वन थाउजेंड होगा ना रुपीज टू थाउजेंड नॉट वन थाउजेंड इट्स इट्स टू थाउजेंड है ना 
तो ये जो टू थाउजेंड है क्या हुआ उसने उसको बेनिफिट हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है ये परचेज इन वन थाउजेंड एंड ही इज सेलिंग इन टू थाउजेंड ही परचेज फ्रॉम द फार्मर डायरेक्टली दैट इज वाई ही गॉट इट एट द चीपर रेट एंड नाउ ही इज सेलिंग इट टू डिफरेंट स्मॉल क्रेडर्स स्मॉल अमाउंट इज देयर टू हंड्रेड के जी खरीदा फिफ्टी फिफ्टी के जी दे रहे तो स्मॉल अमाउंट इज देयर सो स्मॉल क्रेडर्स आर परचेजिंग इट एट द हायर रेट है ना सो पाँच रुपये पर के जी उसने खरीदा था एंड नाउ ही इज सेलिंग टेन रुपीज पर के जी सो द प्रॉफिट इज वन थाउजेंड ऑन टू टू हंड्रेड किलो पिटेटो सो इन दिस वे ऐसे ही अब ये स्मॉल क्रेडर जो है वो शॉपकीपर को जब देगा तो फिर वो प्राइस को बढ़ा देगा दस का बीस कर सकता है है ना और जब ये शॉपकीपर हमें देंगे तो वो ट्वेंटी का ट्वेंटी फाइव कर देंगे तो इस तरह से जो फाइव रुपीज में सामान यहाँ पे खरीदाया बिकॉज ऑफ दिस चेन ऑफ मार्केट द प्राइस इंक्रीजेस टू रुपीज ट्वेंटी फाइव ठीक है सो इन दिस वे चेन ऑफ मार्केट वर्क इसमें यू सी दैट द ट्रेडर इज इन अ बेनिफिशियल पोजिशन एंड द फार्मर्स ऑल्सो प्रेफर टू सेल देयर देयर फार्मर एंड फैक्ट्री ओनर्स ऑल्सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट टू द होल सेल ट्रेड बिकॉज वट एवर दे हैव प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग विल बी सोल्ड एट वन गो तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर दैम ओके सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जाम्पल वी हैव एन एग्जाम्पल लाइक दिस आफ्ताब इज देयर इज द होल सेल ट्रेडर सो नाउ वी आर डूइंग अबाउट आफ्ताब आफ्ता ऑफ द होल सेल ट्रेड दिस पर्सन ट्रेड्स इन वेजिटेबल्स ओके सो वी फाइंड दैट हिज 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 डे स्टार्ट एट टू ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग वेन दिस इज द टाइम वेन वेजिटेबल रीच इज द मार्केट एंड Now, how it reaches to the market? Uh, different type of uh, vehicles like trucks, matador, tractor, trolley, all these uh, are used by the farmers to reach the market. So, the the farmer reaches the market at two a.m. विथ देयर प्रोड्यूस है ना अपने प्रोड्यूस के साथ वो टू ए एम पे आते हैं अब उसके बाद क्या होता है ऑप्शन द प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फिक्स्ड इट विल बी फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ सेलिंग ओनली एंड हु एवर इज रेडी टू गिव मोर मनी द ऑब्जेक्ट विल बी सोल्ड टू दैट पर्सन ओनली दिस इज वॉट वी कॉल ऑप्शन तो वेजिटेबल्स का ऑप्शन होता है ठीक है एंड आफ्ताब ऑल्सो टेक्स पार्ट इन दिस ऑप्शन आफ्ताब ऑप्शन में पार्टिसिपेट करता है और वो पार्टिसिपेट करके खरीदता है क्या खरीदता है परचेजेस फाइव क्विंटल्स ऑफ कॉलीफ्लावर एंड टेन क्विंटल्स ऑफ अनियन फाइव क्विंटल ऑफ फाइव क्विंटल ऑफ कॉलीफ्लावर एंड टेन क्विंटल ऑफ अनियन ओके सो आफ्टर परचेजिंग दीज अमाउंट ऑफ वेजिटेबल ही कीप दम इन अटोर दम इन हिज शॉप ही हैज अ शॉप इन द मार्केट ऑल्सो and uh, he used to 
store the vegetables in the market and now from here he sells uh, these 5 quintal of cauliflower and 10 quintal of onion to different um, uh, like hawkers are there and uh, shopkeepers are there so he uh, starts selling them to these uh, shopkeepers and uh, uh, hawkers who starts coming to the market around 6 in the morning um, he, he started his day at 2 a.m. Um, because he has to purchase it directly from the farmer he has to take part in the auction after purchasing he has stored everything in his uh, in his shop and now at 6 a.m. the hawkers and the shopkeepers comes to come to after for the for purchasing the vegetables you know? say so they purchase it and then they arrange their shop and from their shop the consumers purchase it consumer like you and me you know? so now we will we have completed this chain of market and now we will do markets everywhere Markets everywhere, it means that many times it happens that you may not be able to see uh, any shop or shopping complex or mall is still selling and purchasing of things is going on. So, this is markets everywhere like uh, online shopping. Hmm? Online In online shopping, you are not seeing any shop is there. You are not going to market. You are not going outside your house and still you are purchasing things. So, this is... Uh, uh, this is one of the example of market everywhere like uh, delivery of uh, goods on phone phone pay and deliver kara lete. and then there is one more example like uh, medical representatives Convince the doctor convince the doctors doctors to prescribe to prescribe the medicine which is manufactured by their company है ना medicine की company होती है तो जो medicine की company है they they hire such representatives who used to go to uh, different doctors and they they persuade them they convince them that uh, the quality of uh, the medicine is good and uh, they convince them to prescribe these medicines to their patient so uh, when the doctor prescribe these medicine to the patient the patient will go and purchase it from the market so this is a, uh, when uh, a, a medical representative meets uh, meets the doctor you are not seeing any kind of um, uh, shop is there still marketing is going on right? so uh, it it is that uh, uh, there are markets that we may not be av so aware of hai na hame nahi pata hota hai still markets wahan pe ho sakte hain cheezon ki khareed bikri ho sakti hai hai na so like uh, sometimes what happens that uh, there are many things which we do not use directly like uh, pesticides uh, uh, the pesticides are being purchased only by the farmers because they use it in their farming activity likewise we see that uh, uh, this uh, car factory purchase car factory purchases um, engine gear petrol tank axle wheel etc from 
so many other factories who are manufacturing these engine gear petrol tank axle wheel and then it is assembled so we are not knowing ki kahan par kya purchasing kya selling chal raha but it is going on so this is what uh, what is uh, tried to be uh, conveyed to you markets everywhere theek okay? hai so this is all for today and now in the next class we will continue with the next topic